అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం గుప్పెడంత గుండె మనిషి శరీరంలో చాలా కీలకమైంది మనిషి శరీరంలో నిర్విరామంగా నిరంతరాయంగా స్పందిస్తూ శ్రమిస్తూ శరీరం అంతటికీ ప్రాణవాయువును అందించి సవ్యంగా సాఫీగా పనిచేస్తున్నప్పుడే బతుకు బండి ముందుకు సాగుతుంది అయితే పిడుగుపాటులా అనూహ్యంగా విరుచుకుపడే గుండెపోటు చిగురుటాకుల మన గుండెను వణికిస్తుంది ప్రాణాల మీదకొచ్చిన ఇలాంటి ఆపద సమయంలో మనం ఆఘమేఘాల మీద స్పందించినప్పుడే మన ఆయువు పట్టు లాంటి గుండెను కాపాడుకోగలం నిండు ప్రాణాన్ని నిలుపుకోగలం అసలు గుండెపోటు ఎందుకు వస్తుంది దాని లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈనాటి మన అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో గుండెపోటు లక్షణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి విజయవాడ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ పి కావ్య గారు ప్రేక్షకులు ఫోన్ ద్వారా అడిగే సందేహాలకు నేరుగా సమాధానాలిస్తారు నమస్కారం డాక్టర్ కావ్య గారు నమస్తే మేడం మనిషికి ఒక రకంగా గుండెపోటు అనేది ఒక పిడుగు లాంటి వాక్త అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే అసలు మన ఇప్పటి వరకు మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్న ఒక వ్యక్తి సడన్గా కుప్ప కూలిపోతాడు ఏం జరిగింది కారణం ఏంటి అంటే గుండెపోటు వచ్చింది అని అంటూ ఉంటారు కదా అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందులోనూ మన దగ్గర అర్ధాంతరంగా అసువులు బాస్తున్న వారికి చాలామందికి గుండె జబ్బులే ప్రధాన కారణం అని చెప్తున్నారు దీని గురించి మీరేమంటారు గుండెపోటు అంటే ఇప్పుడు గుండె కండ్రానికి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతే గుండెపోటు వస్తుంది అంటే గుండె కండ్రం వీక్ అవ్వటం వచ్చు లేదంటే అది చనిపోవచ్చు ఇలా చాలా రకమైన కారణాలు ఉంటాయి సో మెయిన్గా మనకి రైట్ కొన్న ఆటరీ లెఫ్ట్ కొన్న ఆటరీ అని రెండు ఉంటాయి వీటిల్లో ఏదైనా కానీ పూడికిపోతే గుండె కండ్రానికి వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవటం వల్ల ఆ ఇన్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది మైకార్డ్లో ఇన్ఫాక్షన్ అంటాము అది మా టర్మ్స్లో సో దానివల్ల గుండెపోటు వస్తుంది సో అది గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్స్కి చాలా రకమైన సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు ఎట్లా అంటే ఛాతి మీద బాగా ఒత్తిడిలాగా పెట్టినట్టు లేదంటే నొప్పిలాగా ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు అలాగే ఛాతి నుండి చేతికి పాకొచ్చు దవడకి లేదంటే కొన్నిసార్లు నెక్కి పే అలాగే వెన్ను పూసకి ఇట్లా చాలా రకమైన సిమ్టమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతుంది అట్లాగే నొప్పితో పాటు ఆయాసం రావటం దడ రావటం ఇవన్నీ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు గుండె గుండె నుండే కదా అంత బాడీ మొత్తం బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళేది సో గుండె పోవటం బ్లడ్ ఈ బ్లడ్ మజిల్ అనేది హార్ట్ మజిల్ అనేది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయకపోతే మిగతా పార్ట్స్ కూడా బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవటం వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా కనపడతాయి ఓకే మేడం అసలు గుండెపోటు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది గుండెపోటులో రకాలు ఇప్పుడు గుండె గుండె జబ్బుల రకాలు చెప్పా చెప్పాలి ఫస్ట్ గుండె పోటు రకాలు చెప్పే ముందు సో గుండె జబ్బుల రకాలు ఏంటంటే ఒకటి పుట్టుకతో వస్తాయి వాటిని కంజెంటల్ హార్ట్ డిజీజెస్ అంటాయి నెక్స్ట్ అక్వైర్డ్ హార్ట్ డిజీజెస్ అంటాము అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే గుండె కండ్రమైన ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే గుండెకు ఉంటాయి కవాటాలు ఆ కవాటాలైన ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే గుండె రక్తనాళాల్లో తేడా ఉండొచ్చు అలాగే కండక్షన్ సిస్టమ్ అంటాం మనకి ఇప్పుడు హార్ట్ రేట్ ఉంటుంది కదా సెవెంటీ టూ బీట్స్ పర్ మినిట్ అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కండక్షన్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే పవర్ సప్లై గుండె పవర్ సప్లైలో కూడా తేడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఏంటంటే ఇక గుండె రక్తనాళాల్లో తేడా ఉండటం వల్ల సో గుండె రక్తనాళాల్లో తేడా ఉండటం అంటే కొన్నిసార్లు స్టేబుల్ ఆంజైనా అంటాము అన్స్టేబుల్ ఆంజైనా అంటాం స్టేబుల్ ఆంజైనా అని ఎప్పుడు అంటామంటే కొంచెం పని చేయగానే ఇది వరకు బాగానే పని చేసుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఇప్పుడు పని చేయగానే నొప్పి వచ్చేస్తాయి అది స్టేబుల్ ఆంజైనా అంటాం కొన్నిసార్లు ఏమంటాం అంటే రెస్ట్లో కూడా పొడుకున్నప్పుడు కూడా పెయిన్ వస్తుంది వాళ్ళకి పెయిన్ లాగా కానీ ఆయాసం లాగా కానీ వస్తుంది దాన్ని అన్స్టేబుల్ ఆంజైనా అంటాం సో మనకి గుండె పోటు ఒక్కటే కాదు ఊరికి ఊరికే అలసిపోయినా చిన్న పనికి కూడా ఆయాసం వచ్చినా దడ వచ్చినా ఇట్లా ఈ కారణాలు కనపడినప్పుడు కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడినప్పుడు కూడా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మంచిది ఓకే మేడం ఒక వ్యక్తికి ముందుగా అసలు గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ముందు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు వెంటనే మన అంటే అది గుండెపోటు అని ఆ వ్యక్తికి ఎలా తెలుస్తుంది గుండెపోటు అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ గుండె బరువుగా ఉంటాం లేదంటే నొప్పిగా ఉంటాం లేదంటే ఏమైనా మొయిలైన్ వస్తువు గుండె మీద పెట్టినప్పుడు ఉండే టైప్లో కన్స్ట్రక్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ కానీ చెస్ట్ టైట్నెస్ అంటాం టైట్గా పట్టేయటం ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటు కొన్నిసార్లు చేతికి పాకొచ్చు లేదంటే ఆ ప్లేస్లోనే కూడా ఉండొచ్చు దాంతోపాటు ఆయాసం చెమట్లు పడతాం కొన్నిసార్లు వామిటింగ్స్ అవ్వచ్చు గుండె నొప్పి వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేకుండా బాగా ఆయాస పడిపోతారు ఎల్వి ఫెయిల్యూర్ అట్లా వచ్చినప్పుడు అలాగే కొన్నిసార్లు కళ్ళు తిరి తిరిగి కూడా పడిపోవచ్చు ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్
గ్యాస్ట్రైటిస్ అనుకుంటారు అవును సో గ్యాస్ట్రైటిస్ అని చెప్పి హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా అలా లేట్ చేసి లాస్ట్ స్టేజ్ దాకా అట్లాగే ఉంటారు సో ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ అని బట్టి అంటే చెమట పడతాం వెనక భాగాలు పాగటం ఆయాసం దాడి అన్నీ రావాలి అలా అదే గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అయితే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ లాగా ఉంటుంది సో ఈ రెండింటికి చాలా వరకు డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము ఇంకా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అసలు నొప్పి కూడా రాదు డయాబెటిక్స్కి ఆ న్యూ ఆటోనామిక్ న్యూరోపతీస్ అని వస్తాయి దానివల్ల వాళ్ళకి పెయిన్ సెన్సేషన్ ఉండదు సో పెయిన్ తెలీదు పెయిన్ తెలియకపోవటం వల్ల వాళ్ళు ఆయాసంలాగా లైట్గా కొంచెం ఈజీగా ఫెటిగ్ రావటం ఫెటిగ్ అంటే అలసట అలసట రావటం ఇట్లా వస్తాయి సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ రాగానే వెంటనే అది గ్యాస్ బిల్ అని చెప్పి లేదంటే గ్యాస్ స్టేటస్ అని చెప్పి గ్యాస్కి ట్యాబ్లెట్లు వాడతాం అలా చర్చ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈసీజీ తీయటం వల్ల మనం కనిపెట్టేయచ్చు ఓకే ఒక గుండెపోటు వచ్చిన వ్యక్తిని ముందుగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు సో గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఈసీజీ తీస్తాం ఈసీజీ తీసి ఎస్టీ ఎలివేషన్స్ కానీ ఇంకా ఈసీజీ చేంజెస్ ఏ రకమైన చేంజెస్ ఉన్నా కానీ అంటే అది గుండెపోటుకు సంబంధించిన చేంజెస్ ఉంటే ఫస్ట్ మనము లోడింగ్ డోసులను ఇస్తాము లోడింగ్ డోసెస్ ఎక్కువ స్ప్రింగ్ క్లోప్ ట్యాబ్ అట్లాగే స్టాటిన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి ఆ లోడింగ్ డోసులు ఇస్తాము తర్వాత పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి బీపీ ఇవన్నీ పల్సెస్ చూసుకొని స్టెంట్ ఎయిటాకి ట్రై చేస్తాము లేదు అంటే ఇంజక్షన్ కూడా పెట్టచ్చు స్టెప్టోకైనస్ ఇంజక్షన్ టెనిక్ టెప్లెస్ ఇలా ఇంజక్షన్స్ వచ్చినాయి అది వన్ అవర్ లోపు వస్తే పేషెంట్కి పెట్టచ్చు సో దానివల్ల ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపడి ఇమ్మీడియట్గా వెళ్తే మనం గుండె కండ్రాన్ని కాపాడుకోవచ్చు లేదంటే ఆ భాగం అంతా లూ లూజ్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ ఇన్ఫాక్షన్ వచ్చేసి చనిపోదు ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద మయోకార్డియం అనేది చనిపోవటం వల్ల అది పని చేయదు ఇంకా సో మనం త్వరగా మేల్కోవటం మంచిది గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు అలాగే గుండె ఛాతి దగ్గర వచ్చిన నొప్పులన్నీ కూడా గుండె నొప్పులు కా అవ్వవు ఎందుకంటే గుండెకి పైన మనకి రిప్స్ అని ఉంటాయి ఆ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ లంగ్స్ ఉంటాయి ఊపిరితిత్తుల పెయిన్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు ప్లూరా ప్లూరైటిస్ అని ఉంటుంది ఆ దానివల్ల కావచ్చు గుండె కం గుండె పైన కండ్రాలు ఉంటాయి కదా ఆ కండ్రాల నొప్పు వల్ల కూడా మనకి గుండె నొప్పిలాగా అవ్వచ్చు సో ఒకదానికి ఒకటి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి మనకి గుండెలో కూడా గుండె పోటుకి గుండె కండ్రా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా గుండె మీద పెరికాడ్యం అని ఒక పొర ఉంటుంది ఆ పొర ఇన్ఫెక్షన్ రావటం వల్ల కూడా గుండె నొప్పి రావచ్చు సో ఇవన్నీ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోలేరు కాబట్టి త్వరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం మంచిది ఓకే మేడం అలాగే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గుండె జబ్బులు అంటే అది ఏదో ఏజ్డ్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది అని అనేవాళ్ళు కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మనకుండే లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి కూడా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ లోపు కొంతమందికి ఇరవై ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడున్న యూత్కే గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటారు మెయిన్గా మీరు అన్నట్టు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల ఇదివరకు యాక్టివిటీ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎవరి పనాలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా కాదు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సో వర్క్ చేయాల్సిన దానికన్నా తక్కువ చేస్తున్నారు శారీరక శ్రమ అసలు ఉండడం సో శారీరక శ్రమ తగ్గటం వల్ల అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ అన్నిటి వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది అట్లాగే గుండె రక్తనాళాల్లో కూడా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఈ బ్లాక్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అలాగే యాక్టివిటీ లేదు అండ్ మంచి ఫుడ్ కాకుండా సాచురేటెడ్ ఫుడ్స్ లాంటి అంటే చీజ్ ఇవన్నీ మీకు జంక్ ఫుడ్స్ అని తెలిసినాయి జంక్ ఫుడ్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అలా తినటం వల్ల మెయిన్గా త్వరగా వస్తుంది అదే కాకుండా జెంటికల్గా కూడా ఇప్పుడు ఇంట్లో పేరెంట్స్కి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ సిఏడి ఉంటే గుండె జబ్బులు ఇంట్లో ఉన్నా కానీ అది వంశ వంశ పారపరంగా అంటే జెంటికల్ కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా వస్తుందంటారా ఖచ్చితంగా లేదండి ఒక సిక్స్టీ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా రావచ్చు అలాగే పేరెంట్స్లో కూడా ఎర్లీ ఏజ్లో వస్తే అంటే ఆడవాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు మగవాళ్ళకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ లోపు వస్తే అది ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీస్ కొన్నిసార్లు ఓల్డ్ ఏజ్ వల్ల పేరెంట్స్కి వస్తుంది కదా సెవెంటీ అండ్ అబౌవ్ సో దానివల్ల కాకుండా ఇంకా సెవెంటీ బిలో అంటే సిక్స్టీ లోపే పేరెంట్స్కి వస్తే అది అది డాటర్ ఐ మీన్ పిల్లలకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే మేడం అలాగే లేడీస్ కూడా ఒకప్పుడు పెద్దగా గుండె జబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా లేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం లేడీస్ కూడా చాలా తొందరగానే గుండె జబ్బులకు గురవుతున్నారు వీళ్ళకి రావడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటి లేడీస్కి మా మ్యాక్సిమం మెనోపాజ్ వరకు లేడీస్కి హా ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి గుండె పోటు రావటం తక్
ఓకే మేడం అలాగే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏమైంది అని అంటే గుండె జబ్బు వచ్చింది స్టంట్ వేశారు అని అంటూ ఉంటారు కదా అసలు స్టంట్ అంటే ఏంటి సో గుండె జబ్బు రాగానే ఫస్ట్ యాంజోగ్రామ్ చేస్తామండి ఫస్ట్ బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ట్రోపనిన్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ అయితే ట్రోపనిన్స్ అనేవి గుండె రక్ మజిల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు గుండె కండ్ర నుండి విడుదల అవుతాయి బ్లడ్లోకి సో అది బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తాయి పాజిటివ్ అని మామూలుగా కొర్నరీ యాంజోగ్రామ్ అని ఉంటుంది ఒక క్యాథర్ట్ అనేది గుండెలోకి పంపించి టెస్ట్ చేస్తాము సో దాంట్లో ఎంత శాతం బ్లాక్ ఉందో తెలుస్తుంది సో సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే డెబ్బై శాతం బ్లాక్ ఉంటే స్టెంట్ వేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది డెబ్బై శాతం లోపు ఉంటే మెడికల్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మెడిసిన్స్ కరిగియచ్చు అలాగే స్టెంట్ కొన్నిసార్లు మూడు రక్తనాళాలు లేదంటే రక్తనాళాల ఆరిజిన్ మొదటి భాగంలోనే బ్లాక్స్ ఉంటే దానికి బైపాస్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది స్టెంట్ అంటే ఒక మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్ దాని మీద ఒక డ్రగ్ అన్ డ్రగ్ డ్రగ్ అంటే మెడిసిన్ కోటింగ్ ఉంటుంది అది పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ బెలూన్తో పెట్టి ఓపెన్ చేస్తాం మెజలు దాని మీద ఈ స్టెంట్ అనేది వేస్తాము సో గ్రాడ్యువల్గా డ్రగ్ కరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు పెట్టిన మెటల్ ఏమో మూసుకోకుండా అదే మళ్ళీ క్లోజ్ అవ్వకుండా ఓపెన్ చే ఓపెన్గా ఉంటాయి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఆ మూసుకుపోయిన రక్తనాళం ఓపెన్ అవుతుంది అంటారు ఓపెన్ డ్రగ్ వల్ల డ్రగ్ వల్ల ఆ డ్రగ్ గ్రాడ్యువల్గా డ్రగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కాపాడుతుంది మూసుకోకపోకుండా అంటే ఆ స్టంట్ పవర్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది స్టంట్ పవర్ టెన్ ఇయర్స్ దాకా ఉండొచ్చు అది కొంచెం మందికి ఇంకా ఎక్కువ కాలమే ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు గుండె అంటే స్టంట్ వేసినంత మాత్రమే కాదు తర్వాత మందులు పెడతాము ఆ మందులు రెగ్యులర్గా వాడాలి అంటే మధ్యలో ఆపకుండా రెగ్యులర్గా వాడాలి అలాగే బీపీలు షుగర్లు ఉంటే కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి ఈ అన్నిటి వల్ల మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత ఎక్కువ రోజులు స్టంట్ కూడా పనిచేస్తుంది అంటే ఒకసారి ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి స్టంట్ వేసినప్పుడు దాని మిగిలిన ఆ వ్యక్తికి మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్ వరకు హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదంటారా అలా చెప్పలేము ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ అనేది ఎప్పుడైనా రావచ్చు మేము వేసిన స్టెంట్ అట్లా ఉండొచ్చు అని మేము చెప్తాము కొన్నిసార్లు జెంటికల్గా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు స్ట్రెస్ వల్ల కూడా లేదంటే బీపీ షుగర్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉంటాం స్మోకర్స్కి ఈ అన్నిటి వల్ల మళ్ళీ కారణాలు ఉంటాయి దానివల్ల కూడా రావచ్చు ఇంకోసారి అటాక్ ఓకే మేడం అలాగే గుండెపోటు వచ్చాక అంటే మనం తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ కన్నా అసలు గుండెపోటు రాకుండా ముందుగానే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు గుండెపోటు రాకుండా అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో పేరెంట్స్ ఉంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బీపీ షుగర్లు కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ నార్మల్ లెవెల్స్లో ఉంచుకోవాలి అలాగే డైలీ వాకింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ చేసుకోవాలి అలాగే ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి తీసుకోవాలి పీచు పదార్థాలు డ్రమ్ స్టిక్స్ లీఫ్ వెజిటేబుల్ అదే తోటకూర ఆకుకూర లాంటివి బీన్స్ ఇట్లాంటి ఆటలు ఎక్కువ ఉంటుంది మాంసాహారం తగ్గించి తీసుకోవాలి అలాగే మెడికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాడుకుంటూ ఉంటే జాగ్రత్త పడవచ్చు ఓకే మేడం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి ఒకసారి గుండె పోటు వచ్చింది ఒకే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారు రెండోసారి వచ్చింది ఒకే మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు బాగానే ఉన్నారు కానీ ఇంకా మూడోసారి వస్తే ఇంకా మనిషి బతకరు అని అంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే అది సివియారిటీని బట్టి చెప్తామండి అంటే ఇప్పుడు మైల్డ్గా వచ్చిందంటే బతికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సివియర్గా వచ్చిందంటే చెప్పలేము ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏమి ఉండదు సివియర్గా ఫస్ట్ టైం వస్తుంది చనిపోతూ ఉంటారు ఓ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లోనే చనిపోతారు అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేను ఇందాక చెప్పి అందుకే మీకు మొదటి కండ్రం గురించి చెప్పా ఉండే కండ్రం ఇన్వాల్వ్ అయిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మొత్తం కండ్రం ఇన్వాల్వ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవచ్చు లేదంటే గ్రాడ్యువల్గా కొన్నిసార్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కొంతమందికి ఎన్ని అటాక్లు అయినా కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో అది ఉండే కండ్రం ఎంతవరకైనా ఎంతవరకు దెబ్బ తిందో దాన్ని బట్టి చెప్తాం ఓకే మేడం అలాగే గుండె పోటు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాలి అంటుంటారు అంటే గోల్డెన్ అవర్ అని అంటూ ఉంటారు మీ భాషలో అయితే ఏంటంటే ఈ గోల్డెన్ అవర్లో ఇంత ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా గుండె పోటు వచ్చిన వ్యక్తిని తొందరగా హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్తే ఆ వ్యక్తికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయ స్థితి ఉండదు అని అంటూ ఉంటారు కదా దాని గురించి చెప్పండి సో విండో పీరియడ్ అంటాం ఇది సో అంటే చాలామంది ఇందాక మీరు అన్నట్టు గ్యాస్ నొప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా దాని గురించి దీన్ని విండో పీరియడ్ అని కూడా అంటాము మనకి రక్త సిమ్టమ్స్ చెస్ట్ పెయిన్ లాగా అట్లా ఆ టైప్లో అనిపించిన వెంటనే వెళ్తే ఇప్పుడు రక్తనాళం టోటల్గా బ్లాక్ అవ్వకుండా లేదంటే
ओके मैडम अलागे इपू शुगर उंदर गुंडेपोट वे अवकाश उठर अभी एंतर करेक्ट अभी करेक्टे एन कं शुगर वाल इंडैरक्ट कोलस्ट्रा अने आ कोलस्ट्रा पेरगटों वाला रक्तना ब्लाक उ ग्राड्युल ब्लाक वाल सड़न ऐ ब्लाक दिन वाल सड़न हार्ट अटाक्स चाल मैं चलो सो शुगर एपड़को चक्क कंट्रोल उठा उ ओके मैडम इप्ड गुंडेपोट व व्यक्ति अंत और सारी वो रेडो सारी वो वीलूसकने आहार जाग्रतवाली एला आहारूद आहार बैठ जो बैठ दुरी फास्ट फुड्सकूद मंसाहारूद अलगे नैय अग्गी इलांट पदार्थ जाग्रत पड़ी एक्वीफ आकूर लाट अटे बीच पदार्थ फैबर रिच फुड्स ओके मैडम अला स्टंट वे व्यक्ति वाल लाइफ स्टैल ये विधा उ अंत स्टंट वे चला जाग्रत उ बरवल अटूर कदा दाने गुरी बरवल एवटे इन मन कुंड टेस्ट टू डी एक्वेस्टा इंजक्ष फ्राक्चर अटम अंत पंपिंग कैपासीटी आफ् हार्ट आ पंपिंग कैपासीटी अने सिवियर उ मुफे ऐद लपे बरवल एजी आयास पड़पत ले याब शात कटे को लाइट लाइट वेट्स एक्तुच्छ मरी सिवियर एल्यू डिस्फंशन अने दाने मुफे ऐद शात कर्सेज इस्मी मुफ पर्सेंट कटे गुंडे बरवल मोसापू गुंडे भरी मोयकूदा चुपता अला स्टंट वेस रेग्युर् मेडिकेसन इच्छिंदा वाड़ी रेग्युर् दा तो ऐक्टिवटी उ रिंग यानी जॉगिंग यानी वाकिकिंग यानी अट्ला चेयचु अंड फुड विषय में जाग्रत जाग्रत ओके मैडम को मैं पुटक तो हार्ट हॉल उठर कदा अंत वाली एला उ अंत वाली तुंदर एना गुंडेपोट वे अवकाश उ दिन क्यूर चेयर दाने गुरी ओके इप्ड गुंडे हॉल की हार्ट अटाक संबंध ले प्रस्तुत गुंडे हॉलकोस्टे गुंड की गुंड की नाग चेबर्स उठाई कदा नाग चेबर्स रू गल की मध्य और सैप्टम ऐटे उ दाटो पुटक तो ले ती गर्भ में उ सर गड़क वाल लोपल वस्ता है सो आटल की इदे इदने लगे गुंडे हार्ट हॉल हार्ट अटाक रा कोई सारे अभी सपरेट रावच्छ का रू कल रा अं इदे इधन रूल सो हॉल इन क्लोज चेयट की चाल पद्धत वाई चुनपड़े क्लोज से इंकेम प्राब्लम रहा ओके मैडम और व्यक्ति की गुंडेपोट वो दाने एफेक्ट मन शरीर में ये भागल कोट एलवी डिस्फंशन अने अंत गुंड की रू पै चेबर्स पै ग रेटाई किंद ग रेटाई सो लफ्ट सैड ना मेन अयोट अने एरेज अयोटा ना मन बाडी पार्ट मोता है ब्लड सो इपू एल फंक्षन अटे गुंडे कंड्रो वीको ब्रेन की ब्लड सप्ले तग्पोदी अट्लागे बाडी पार्ट पोट की काल की चतल की अंट की एक् ब्लड सप्ले वा अद ब्लड सप्ले अट तग्त वस्तु दिन वाल मनि वीक ईजी कल अट्ला जो डॉक्टर गार कॉलर तो माटदा हेलो 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 नमस्कार मैडम मी पेरो राज जुबेर आंटी एकने इंच कॉल जस्ट नरो राज मेंडल आह ओके नंदी डॉक्टर काव्या करूं नरो मी संदेह में इंटरेक्ट करने चप्पनी हाँ नमस्ते नमस्ते चप्पन ना को कुन रोज बैठो ना रोज बैठो बुने लो ना पर सुन्दे अंटेपंट हेलो हाँ सुबह देखो कुछ नहीं तो ना अटला को टाइम लो आस्तुन्दे ओके चेत की अटला यूँ ना वेल्थ नंदी नुपे हाँ ये ले दी प्रेस ये ले दी आया समदरा आया सम एक गट्टियाँ एकुगा नरिस्ते आस्तुन्दे कुछ बारगेस्ते 
ఒకసారి బేసిక్ పరీక్షలు ఉంటాయండి కొన్నిసార్లు ఆడవాళ్ళలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువైనా గానీ అట్లాగే ఉంటది బ్లడ్ టెస్ట్లు ఈసీజీ ఒకసారి చేయించుకుంటే దాంట్లో చూడొచ్చు మనం ఏమైనా లోపాలు ఉంటే కరెక్ట్ చేసి అప్పటికీ తగ్గకపోతే అప్పుడు యాంజోగ్రామ్ లాంటి టెస్ట్లకు వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే మీకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందన్నారు కదా కాల్ కట్ అయింది మేడం ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు నా పేరు పద్మ మేడం ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మీరు ఫోన్లో మాట్లాడండి చెప్పండి నమస్తే అమ్మ చెప్పండి ఏదైనా చిన్నప్పుడు ఏదో ఏదో నొప్పిగా ఉంటుంది అనిపిస్తుందండి అది చేస్తా గుండె ప్రాబ్లం అర్థం కాక భయం అవుతుంది తిన్న తర్వాత ఎంతసేపటి వస్తుంది మీకు తిన్న తర్వాత ఒక పావు గంటకు అట్లా ఓకే నొప్పి ఎక్కడ వస్తుంది అమ్మా ఎదురు ఎదురు అండి ఎదురు వస్తుంది సో మింగుడు బాగానే పడుతుందా బాగానే పడుతుంది తిన్న తర్వాత వస్తుందా ఇంకేమైనా పని చేసినప్పుడు కూడా వస్తుందా తిన్న తర్వాత వస్తుంటది అది మక్క మక్కకు మా అమ్మ వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి స్ట్రెంత్ వేసారు ఒక నాకు అది ఏమన్నా అక్కడ భయం అవుతుంది ఓకే మీ వయసు ఎంత నలభై సంవత్సరాలు సరే మీకు మీకు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం మంచిదమ్మా బ్లడ్ టెస్ట్ ఈసీజీ టూ డీ ఎక్కువ రెండు ఉంటాయి అవి చేయించుకుని హలో ఓకే డాక్టర్ గారు మరొక కలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎవరి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మీ సందేహం ఏంటో అడగండి నమస్తే చెప్పండి నేను ఇంతకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి నాకు చెస్ట్ హెడ్ అంటే జస్ట్ పచ్చేసినట్టు లోపల లైట్ గా మంచిలా అనిపించింది మేడం నేనేంటంటే ఏకో టూ డీ నెక్స్ట్ ఈసీజీ తర్వాత టీఎంటీ కూడా చేశాను మేడం అది కూడా ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి ఏంటంటే జస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి నార్మల్ అయిపోతుంది మేడం ఇంకేదైనా పని చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా పెద్దగా ఇంకా వేరే పని మీద దృష్టి ఉండట్లేదు మేడం తర్వాత అలాగే అనేసి ఇంకొక ఊపిరి సంబంధించి ఎఫ్టి టెస్ట్ ఒకటి చేయించాం మేడం అందులో కూడా బాగానే ఉందని చెప్తారు మేడం కానీ ఇదేంటనేది టెస్ట్ కి సంబంధించి తెలియట్లేదు మేడం టూ డీ ఎకో నార్మల్ అన్నారా అండి ఆ టూ డీ ఎకో నార్మల్ అండి టూ డీ ఎకో కొన్నిసార్లు నార్మల్ ఏ ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లో గుండె కండ్ర ఎఫెక్ట్ అయినాక మీకు తేడాలు చూపిస్తుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మీకు రక్తనాళాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడాలి అంటే కొర్నరీ యాంజోగ్రామ్ యాంజోగ్రామ్ లాంటి టెస్టులకు వెళ్ళాలి నొప్పి తగ్గట్లాడదండి చూపించుకొని అప్పుడు కూడా కంట్రోల్ అవకపోతే టెస్ట్ చేద్దామండి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రామారావు అండి భద్రాచల నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఓకే అండి డాక్టర్ కావ్య గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి మేడం గారు నమస్తే నమస్తే చెప్పండి నాకు ఒక వాల్వ్ సిక్ అవుతుందండి అంటే ప్రొలాప్సుడ్ కండిషన్ అని చెప్తుంటారా అవునండి అదేంటి ఏమన్నా అవసరమైతే ఆపరేషన్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అంటే మందులతో తగ్గదా ఏంటి మైట్రోవాల్ ప్రొలాప్స్ అన్న వాల్వ్ లో వాల్వ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ వాల్వ్ ఉంటే ఒక గదిలో ఉండి ఇంకో గదిలోకి బ్లడ్ వెనక్కి వస్తుంది సో అది ఎంత శాతం వస్తుందో దాన్ని బట్టి చూసి చెప్పాలి కొంచెం వస్తుంటే ఏమవదు కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం బ్లడ్ వెనక్కి వస్తుంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది టూ డీ ఎక్కువ అనే టెస్ట్ లో కనిపెట్టచ్చు అది ఎంత శాతం వెనక్కి వస్తుంది అని 
తెలుసా <laughs> కాల్ కట్ అయింది మేడం ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు రసూల్ మేడం ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు అనంతపురం ఆ ఓకే అండి మీ సందేహం ఏంటో అడగండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆ ఏం లేదు అన్నం తిన్న తర్వాత చెప్పండి నొప్పి కొంచెం నొప్పి వస్తుంది మేడం హ్మ్ హలో అన్నం తిన్న వెంటనే గుండెల్లో నొప్పి వస్తుంది అని అంటున్నారు అన్నం తిన్న వెంటనే వస్తుందా అండి ఇంకా నడిచినప్పుడు కానీ రెస్ట్ లో కానీ ఏం రావట్లేదా ఆ లేదు లేదు ఓకే బిపి షుగర్ ఉన్నాయ మీకు లేదు మేడం ఆయాసం లాగే వస్తుందా ఆయాసం దడ ఆహా రాదు లేదు మేడం ఓకే ఎంత వయసు ఎంత మీది ఆ 50 మేడం 50 సో స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అలాంటి ఏమన్నా లేదు 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 మేడం లేదు ఓకే ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి ఈసీజీ ఆ ఈసీజీ దగ్గిలో ఉన్న అక్కడైనా ఉంటే హాస్పిటల్ ఈసీజీ చేయించుకోండి ఓకే అండి థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు ఇంతకు ముందు మీరు ఒక కాలర్ తో అన్నారు గుండె కండరంలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది అని అసలు గుండె కండరంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాని గురించి తెలియజేయండి గుండె కండ్రంలో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గుండె కండ్రం యాజ్ సచ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు దాన్ని డైలెటెడ్ కార్డియోమయోపతి అంటాం అంటే గుండె కండ్రం అనేది పల్సపడిపోయి చేంబర్స్ అన్ని డైలెట్ అవుతాయి ఆ గదులు అన్ని డైలెట్ అవుతుంది దాన్ని డైలెటెడ్ అంటాం పెద్దగా అవటం వల్ల ఆ గుండె కండ్రం ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు సో అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంట ఉండకపోవటం వల్ల ఆయాసం వస్తుంది ఊరికి ఆయాస పడిపోవటం వాళ్ళు కూర్చున్నా కానీ రెస్ట్లో రెస్ట్లో కూడా ఆయాసం ఉంటుంది సో దీనివల్ల మిగతా బాడీ పార్ట్స్లో కూడా నీరు చేరచ్చు అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరచ్చు అలాగే పొట్టలో నీరు చేరచ్చు కొంతమంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటారు వాళ్ళకి కాళ్ళు వాస్తాయి అలాగే మొహం ఉబ్బిద్ది పొట్ట బాగా లావై వస్తారు ఇవన్నీ ఎస్ఐటీస్ అంటాము ఇవన్నీ రైట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సైన్స్ సో అది గుండె కండ్రంలో ఉన్న ప్రాబ్లము అలాగే మయోకార్డియం మయోకార్డైటిస్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నార్మల్ ఫీవర్స్ వల్ల కూడా మయోకార్డియం అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓకే దాన్ని మయోకార్డైటిస్ అంటాము అది కూడా దానివల్ల కూడా చాలా సీరియస్ అయ్యే కండిషన్స్ ఉంటాయి అది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తాయి ఓకే మయోకార్డైటిస్ అనేది పెరికార్డైటిస్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది అది గుండె పొర ఇది గుండెకి కవచం లాగా ఉంటుంది అనమాట పెరికార్డియం అనేది గబ్బుక అంటే కవ రక్షణ కవచం లాగా అని చెప్తాము సో దానివల్ల దానికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కానీ గుండె పెరికార్డైటిస్ అంటాం దానివల్ల కూడా నొప్పి రావచ్చు కొంతమందికి కారణం లేకుండా ఇడియోపతి కాజెస్ అంటాము గుండె కండ్రం బాగా లావ్ అయ్యి వస్త ఉంటుంది ఇంకోటి హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి అని అంటాము అంటే టై టూ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి ఒకటేమో సాగిద్ది ఇంకోటేమో లావ్ అవుతుంది ఓకే లావ్ అయిన దాన్ని హైపోట్రోఫిక్ అంటాము గుండె కండ్రం సాగి పల్చబడిన దాన్ని డైలెటెడ్ కార్డియోమయోపతి అంటాము సో ఇవి కూడా రిస్కి గుండె పోటు రావడానికి ఒక కారణము ఓకే ఓకే మేడం మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు రమేష్ రెడ్డి ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు తొద్దుటూరు ఓకేనండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటి అడగండి నమస్తే మేడం నమస్తే నాకు గుండెలో సైడ్ ఉంది ఎప్పుడన్నా బోన్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా రెండు సార్లు వచ్చిందండి నెత్తి అది మెడ వరకు పట్టినట్టు మెడ తిప్పనీ లేదు నాకు భయం వేసి గ్యాస్ట్రోలు ఓమోప్రిజల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే కొంచెం తర్వాత రిలీఫ్ ఇచ్చింది కానీ నాకైతే డౌట్ గానే ఉంది గ్యాస్ కాదేమో అని మీ వయసు ఎంత ఫార్టీ అండి ఫార్టీ ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా షుగర్ బీపీ లాంటివి ఆహా ఏం లేవు మేడం స్మోకింగ్ ఆహా లేదు సో ఇప్పుడు చాలా వరకు మిసెంట్రిక్ యాంజినా అంటామండి గుండెలో అంటే గుండెలో కాకుండా వేరే చోట రక్తనాళాలు బ్లాక్స్ వస్తున్నా కానీ పెయిన్ వస్తుంది అన్నం తిన్న తర్వాత సో ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేపిస్తే బెటర్ 
ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మేడం మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సిరిన అనంతపురం నుంచి మాట్లాడుతాను ఆ ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి కొంచెం నడుస్తే ఇక్కడ చావల్ తింగ లివర్ లో నుంచి చాలా నొప్పి లివర్ అంటే రైట్ సైడ్ నుండా ఇక్కడ వి ఆర్ బిజినెస్ హియర్ బోల్ బోల్ బోలాలి హలో హలో ఇక్కడ కడుపు పైన ఉంటుంది కదా మేడం నాకు తెలుగు కొంచెం రాదు ఆ ఎడం వైపా కుడి వైపా మధ్యలో నుంచి ఓకే ఓకే ఆ అర్థమైంది చాలా నొప్పి వస్తుంది చాలా నొప్పి వస్తుంది ఎప్పటి నుండి ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచి అట్లా వస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది నడుస్తే నడుస్తే ఏమన్నా కొంచెం టెన్షన్ తీసుకుంటే అట్లా వస్తుంది ఎంత మీ వయసు ఎంతమ్మా నా నలభై ఐదు నలభై ఐదు ఓకే నడిస్తే ఆగా బాగా ఆయాసం వస్తుందా ఆయాసం కూడా వస్తుంది నొప్పి చాలా వస్తుంది మేడం దడ ఆ దడ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ఇది నొప్పి జాస్తుంది ఓకే మీరు ఒకసారి చెస్ట్ ఎక్స్ట్రే ఇట్లా చేయించుకొని మెడికేషన్ వాడాలమ్మా వెంటనే మీరు బాగా వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా కాల్ కట్ అయింది మేడం ఓకే మేడం మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో ఓకే మేడం కాల్ కట్ అయింది మేడం అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందాక నుంచి కొన్ని కలర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలామంది భోజనం చేశాక మాకు గుండెల్లో నొప్పి ఎక్కువగా వస్తుంది అని అంటున్నారు అంటే భోజనం చేయడానికి ముందు ఆ తర్వాతకి ఏంటి తేడా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే మీ సెంటర్కి ఆంజనా అంటాం మనం దీన్ని భోజనం చేసిన తర్వాత మన తీసుకున్న ఆహారం ఆరగించడానికి బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువ వెళ్తుంది అందుకే భోజనం చేసిన తర్వాత బ్లడ్ బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిద్ది నిద్ర ఎక్కువ వస్తుంది చాలా వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు లేదు సో బాడీ పార్ట్స్కి మామూలుగా బ్రెయిన్కి ఎక్కువ వెళ్ళినా భోజనం చేసిన తర్వాత అయితే మనకి ఆహారం కరిగించడానికి ఎక్కువ బ్లడ్ సప్లై యాక్ట్ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా బ్లాక్స్ ఉంటే ఆల్ ఆల్రెడీ ఐ మీన్ అథ్రోస్క్రోటిక్ బ్లాక్స్ అంటాం బ్లాక్స్ ఉంటే పెయిన్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఆ టైప్లో సో భోజనం చేసిన తర్వాత నొప్పి ఉంది అన్నా కానీ మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి ఓకే మేడం ఇంకొకటి కొంతమంది ఈ పల్స్ అంటే మన నాడి చెక్ చేసి గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఈ పల్స్కి దానికి సంబంధం ఏంటి సో పల్స్ అంటే పవర్ సప్లై ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే గుండె నుండి పల్స్ పల్సెస్ చాలా ఉంటాయి ప్రతి పార్టీకి పల్సెస్ ఉంటాయి గుండె నుండి వచ్చే ప్రతి బీట్కి మనకి చేతి ద్వారా కూడా పల్స్ ద్వారా కూడా కనిపెట్టచ్చు సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తే పల్స్ అనేది తగ్గిపోద్ది అంటే వాల్యూమ్ అంటాం దాన్ని తగిన వాల్యూమ్ లేకుండా లో వాల్యూమ్ పల్స్ అంటాం దాన్ని హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో వస్తుంది అలాగే గుండె ఎక్కువసార్లు కొట్టుకుంటుంటే కూడా నాడిలో కూడా ఎక్కువసార్లు ఎక్కువ రేట్స్ నార్మల్గా మనకి నార్మల్ పర్సన్ సిక్స్టీ టు నైంటీ ఉండాలి సో తొంభై కన్నా ఎక్కువ ఉంటే లేదంటే వంద కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని టకీ కాడి అంటాము అలాగే మేము ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు గుండెకి నాలుగు గదులు ఉంటాయి పై రెండు గదులు రెండు కింద రెండు గదులు పవర్ సప్లైలో ఎక్కడ లోపం వచ్చినా కానీ గుండె స్టాప్ అయినా అవుతుంది లేదంటే ఎక్కువైనా కొట్టుకుంటుంది స్టాప్ అంటే హార్ట్ అటాక్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటాం అది ఎక్కువసార్లు కొట్టుకుంటుందంటే వెంటకి ఇలా టైక్ కాడి అంటే దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక రెగ్యులర్గా కొట్టుకోకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా కొట్టుకుంటున్నట్టు ఒక పద్ధతి ప్రకారం లేకుండా అదుపు తప్పినట్టు అట్లా కొట్టుకుంటుంది దానికి అప్పుడు హార్ట్ రేట్లు రెండు వందలు వెళ్ళొచ్చు మూడు వందలు రావచ్చు దానివల్ల పేషెంట్ చనిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇదన్నిటి కారణాలు గుండె పవర్ సప్లైలో తేడా ఉంటాం వల్ల అలాంటప్పుడు బీపీ మెయింటైన్ అవుతుంటే ఇంజక్షన్స్ పెడితే సెట్ అవుద్ది బీపీ కూడా మెయింటైన్ అవ్వకపోతే షాక్ ఇస్తాం షాక్ ఇన్ ఉంటారు మీరు చాలా వరకు సో షాక్ ఇచ్చామంటారు వెంటకులా టాకీ కార్డియాస్ ఇట్లా ఆ కేసెస్కి ఇస్తాము షాక్ ఓకే మేడం మరొక కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి మీ పేరు అశ్వత్ నారాయణ అమ్మని ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు బాయపూర్ నుండి ఆ ఓకేనండి డాక్టర్ కావ్య గారు నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి ఓ థాంక్యూ మా చెప్పండి ఓకే మా థాంక్యూ హలో అమ్మా ఆ డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి ఓ నాకు 57 ఇయర్స్ ఏజ్ ఆ ఓ సరే మాట్లాడు మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి ఫోన్ లో మాట్లాడండి వెళ్తుంటే 
వెబ్‌సైట్ ఓకే ఓకే అంటే హడావడిగా వెళ్తున్నప్పుడు అవును మా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంటే ఆ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంటే అదే బస్ మిస్టేక్ నేను పోతుంటి మే అయ్యా మళ్ళా నాకు ఇది ఆస్మా ఉంది ఓకే హలో హలో వెంటనే చెప్పండి అవును మా ఆస్మా ఉంది షుగర్ బీపీ ఉండే ఆ వర్క్ టెన్షన్ ని అట్లా వచ్చింది నాకు ఆ అందుకే నేను ఏం 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 చూస్తా ఉంటా चेकोवाली ओके अंडी थैंक्स फर् कॉलिंग मैडम मर कॉलर तो माटदा हेलो हेलो नमस्ते मैडम नमस्ते अभी पेर श्रीनिवास कड़प ओके अभी डाक्टर गार् सदेह अड़कें नमस्ते डाक्टर गमस्ते मिसेस को अरवे लिफ्टल हईपर ट्रोपे मैं स्कांग से ओके तरह फिफ्टी पर्सेंट एल एफ उ సో మన క్రియాటిన్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉంచాలి అండ్ బిపి షుగర్ ఉంటే కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటా ఉండాలి ఆ మేడం సో అది ఎఫ్ 50 అన్నారు కాబట్టి పెద్ద భయపడాల్సినంత పరిస్థితి కాదు అది ఆ మేడం సో ఈ అన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సరే మేడం థాంక్స్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో 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 ఓకే మేడం కాల్ కట్ అయ్యింది मैडम इन प्रस्तुत कल में गुंडे नोपि मन की एम वे ऊँ पेरेंट्स को मन वस्तम इलांट एनो सदेहा उ कदा सो वाली इन गुंडे नोपि वे ऊँचा लेदान चाल टेस्ट एला टेस्ट चुवर नैक्स्ट डैरक्ट अंत सीटी ऐंजोग्रम अटदी सीटी ऐंजोग्रम द्वारा तेस अला इंडैरक्ट टेस्ट ब्लड टेस्ट कोलेस्ट्रा लैवलस इवन चुनी कोलेस्ट्रा एक्वे कोलेस्ट्रा तगटा तक टाबेट अलगे फिजिकल ऐक्टी आहार तेड़ मारपूल चूसक सर ओके मैडम इंदा ऐंजोग्रम कदा ओके आंजो दिन माटाक मर कलर तो माटदा हेलो हेलो नमस्कार अभी पेर संजय का ओके अभी डॉक्टर काव्य गारेह अड़कें अंदर <laughs> 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 इनफे <laughs> 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 रक्तनाला ओके अभी पोरा इनफे तग्पोदी दिन वाल भयपड़ा पन 
కానీ ఆమెకు గుండె నొప్పి తగ్గడం లేదు వస్తారే ఉంది కంటిన్యూస్ గా హ్మ్ అది యాంటీగ్రామ్ టెస్ట్ ఏం చేశారా డాక్టర్లు ఆ చేయలేదు ఇంకా ఆ చేయించండి ఒకసారి చేయిస్తే ఇప్పుడు గుండె పొట్టే అవకాశం ఏం లేదు కదా అదే చేయిస్తే మనం చెప్పగలం గుండె పొట్టే ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది నమస్తే అండి అదే అండి నాకు కొంచెం ఏదన్నా నోట్లో కొంచెం ఇడ్లీ అన్నా సరే అండి అన్నం అన్నా సరే అండి కొంచెం నోట్లో పెట్టుకోండి మింగారంటే మింగడతలేదు గుండ్లు కానీ నొప్పులాగా వస్తుందండి మంచిగా మంచిగా పోస్తే మింగుతున్నానండి ఎందుకు మింగబడట్లేదా మింగబడటం లేదండి కొంచెం నొప్పిలాగా వస్తుందండి తిన్న ఆహారం కూడా అరుపు లేదండి బాగాను ఓకే హిమోగ్లోబిన్ ఎంత శాతం ఉందో చేపించుకోమ్మా హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నా గానీ గొంతులో కాయలు కాస్తాయి దాని వల్ల కూడా మింగుడు పడదు ఒకసారి హిమోగ్లోబిన్ అంటే రక్తం శాతం ఎంత ఉందో మీకు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోండి మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ ని ఒకసారి సంప్రదించండి ఓకే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకోండి అని అన్నారు కదా అసలు యాంజియోగ్రామ్ ఎన్నిసార్లు చేయించుకోవాలి యాంజోగ్రామ్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు చే ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేపిస్తామంటే కొన్నిసార్లు ఈసీజీలో తేడాలు తెలియవు అలాగే టూ డీ ఎక్కువలో తేడాలు తెలియవు కానీ పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయని ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు విన్నట్టు తిన్న తర్వాత గ్యాస్ నొప్పి కాకుండా కింద తర్వాత నొప్పి వచ్చినా కొంచెం ఈజీగా ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అంటున్నా కంటిన్యూస్గా ఏం వాడుతున్నా కానీ పెయిన్ ఉంటుంది అంటున్నా కానీ బ్లాక్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే యాంజోగ్రామ్ చేస్తాం ఓకే డాక్టర్ గారు అలాగే త్రాంబోలైసిస్ అని అంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఏంటి ట్రాంబులైజిస్ అంటే ఇప్పుడు రక్తాలలో ఇప్పుడు మైకార్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని హార్ట్ అటాక్ అంటాం హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పినట్టు ఇందాక రక్తాలలో బ్లాక్ ఉంటాం అది కొలెస్ట్రాల్ వల్ల బ్లాక్ అవ్వచ్చు లేదంటే త్రాంబస్ అంటాము ఆ త్రాంబస్ వల్ల కూడా బ్లాక్ అవ్వచ్చు ఆ బ్లాక్ అవుట్ ని కరిగించడానికి త్రాంబులైసిస్ చేస్తాము ఒక ఇంజెక్షన్ పెట్టి దాన్ని త్రాంబులైసిస్ పద్ధతి అంటాము ఓకే మేడం మరో కలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు శ్రీనివాసరావు అండి ఉండాలండి ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి హలో నాకు రైట్ సైడ్ నొప్పి వస్తుందండి నాకు నలభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి నలభై సంవత్సరాలు గట్టిగా ఉంటాయి అయితే రైట్ సైడ్ నొప్పి వస్తుంది నేను మా వాళ్ళు విజయవాడ వెళ్ళి శ్రీనించానండి శ్రీస్తే గెస్ట్ అలాగే ఉందని చెప్తారండి ఓకే చూడొచ్చు దాంట్లో ఎక్స్రే అనేది తీపిచ్చండి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు మేడం నా పేరు రమదీర్ మేడం మేము ఉండగుల నుంచి చేస్తున్నాం ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి మేడం నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి మేడం యాంకిల్స్ స్వెల్లింగ్ వస్తున్నాయి మేడం కాలు రెండు ఓన్లీ యాంకిల్స్ ఓన్లీ యాంకిల్స్ వస్తున్నాయి మేడం అదే ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ మీకు ఫోన్ చేశాను మేడం నడవండి కాలు ఎత్తులో పెట్టుకోండి సరిపోతుంది హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ అని ఉంటది అది ఒకసారి చెక్ చేయించండి చాలా చిన్న టెస్ట్ అది మీదే ఊరు 
फोन सर चपंडी गुड आफ्टरनून मैडम गुड आफ्टरनून अन्नी गुड आफ्टरनून नेनो नाइट लो पर नाइट लो को दिक्कत ब्रीथिंग प्रॉब्लम फील है ना मैडम हम्म दांतों ने इतनी चीज को डन चाला कष्ट में इंदू हम्म एनो रोज़ हुआ आप वक रोज़ है ना नहीं एस्टेड एस्टेड है वो एस्टेड है नाइट है मैडम ओके आधान की नेनी वाला डॉक्टर ये अंतर में एक्चुअल गाइड में भी आस्थमा टाइप ऐसा ना ब्रो ये ब्रोकर टेक्स में अवन्न उठे कदम ना आधे जी टेप रही जान दे मेरा प्रॉब्लम बंद करने ये एंटी डॉक्टर दर पिल्ले दे इंटी डॉक्टर दर करता हमें तो मो नल चेक चेसी वाल बीप चेक चेसे हंड्रेड एंड टेन बाई यू वन सिक्सटी होंगे मेरा वन सिक्सटी बाई वन टेन ओके आ तो मेरे में अपना ना तो ईसी की चीज कॉली ईसी की ना मेरे को ऐसा ना प्रॉब्लम होता है इधर करना तो स्वेटिंग हो रही है ना नाइट लॉ ओके इधर बीबी शोर नहीं है मेरे को मिले हैं मेरे को बीबी की टिप्पणी प्रस्तुत है मेरे को ये इतना ये नेलांड मेडिसिन्स को लगा रहा है मेरे को नहीं नो टिप्पणी वाले करते इसे टीप दादी प्रॉब्लम है इसमें रिलेटेड तू हार्ट है ना मेटा मरे कौन सा बीपी एक उन्ना गाने आ सिम्टम्स उन्टे अंडी बीपी टैबलेट्स पे टी कंट्रोल चाहिए दमो कंट्रोल आवक उन्ना इनका परसेस्टिंग अस्ते आ टेस्ट चाहिए इस इसी जी को टेबिच कौन चेन्ने टेस्ट आया था कोड़ा ओके अंडी थैंक्स फॉर कॉलिंग डॉक्टर तेरे पति। ओके नन्दी डॉक्टर का रुनारु मिस संदेह में टड़ गंडी। ओके। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम ना कु शुगर उच्चे आ आ रूये नेल्ले इंदी। आ। आ शुगर मेडिसिन उड़ पार्टनर मैडम ना कपड़ों पर गुंडे लो नोप्पी का उन्दरा में एडंचे नोप्पी का उन्दरा मो। चला नोप्पी एक्वा इतना सुन्द मैडम इंद को। गुंडे लो सुन्द मेडम अपर अपर सुन्द तुन्दे गुंडे लो नोपी एडम चे नोपी अत्लो सुन्दे बीपी अंतु तो चेक चेप्स कुनारा बीपी नॉर्मल मेडम बीपी नॉर्मल है उन तुन्दे हाँ आउट थायराइड टेस्ट चेप्स चरा हाँ चेंज चल मेडम थायराइड एम लेडो हीमोग्लोबिन अंतु तुन्दे नॉर्मल है मेडम नॉर्मल अंटे � एडम पक्क नोप्पी क्या उन्तुन मेडम आ आ वाई पे मैंने को पंचास तरह आचे तो एम लेन मेडम आंटे मैं जब तुम टे आदि गुंडे गुंडे प्रॉब्लम लाग अनपी चेट लेदो ओनली कंट्रोल नोप्पी लाग उन्दी हम्म कंट्रोल नोप्पी लाग उन्दी अक्सर लोकल का उन्हें डॉक्टर चुपिच्ची दांग ताका ट्रीटमेंट डिस कोनी � मैडम चाला मंदे चातिलो नोप्पे उस तो उन्हें नांटो उन्टा रखा था लेदरे चातिलो मंटा का उन्हें नांटो उन्टा रहे इन्दी के लाजर को तो नहीं चातिलो नोप्पे अंटे आकरा प्रति माना सही रे उन्हें प्रति बागा अंकि सेंसरी नर्वस अंटे अंने सो एकड़ाई दे इफेक्ट है इन्दो आ पार्ट द्वारा ये � अलगे मंटा मंटे हमो गैस टाइप से ऐसे जेनरेट होता है उन्हें दिखता है तान वाला मंटल लगा पेन कैरिंग फाइबर्स आ बाटल वाला मन सेंसेशन दिल्ली स्थान ओके अंडे मन अंतिस को ना फूड एफेक्ट को डा मन की मना छाती में तो चुपिस ना जा रहे हैं ओके ओके मैंने मरो कॉलर तो मार्टल दा हेलो 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 नमस्कार म नॉइस मुफ्फी आसमान से लंडे ने नाइटी लो वर्चस्व से लंडे एक्चुअली कुनी मंथली इन चीज़ आपको जस्ट लेफ्ट साइड एडम पे आराम से जस्ट इगर कुछ जो पेन है चलता ट्रांसमिटर पे 
అంటే సింగర్ తోటలో నొక్కినప్పుడు పెయిన్ తెలుస్తుంది కొంచెం టెన్షన్ గా కనిపించినప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఎక్కువైనట్టు కొద్దిగా ఆ పెయిన్ తాలూకు సింటమ్స్ కొంచెం కనిపిస్తుంటాయి జస్ట్ అంటే ఫింగర్ తో డీప్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంటుంది అండి ఇది ఏమన్నా అంటే ఆయాసం అట్లా అనేది ఏం లేదండి జనరల్ గా జస్ట్ ఆ పెయిన్ అయితే ఉంటుంది అప్పుడు ఏజ్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ అండి బీపీ షుగర్ ఉన్నాయండి బీపీ షుగర్ ఏం లేవు బీపీ ఎప్పుడు చూపించుకున్న నార్మల్ చూపిస్తుంది ఓకే ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అయ్యని చెక్ చేయించుకున్నారా కొలెస్ట్రాల్ చేయించుకున్నప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒకసారి చేయించుకున్నాం అండి అది బార్డర్లో ఉన్నదని చెప్తున్నారు జస్ట్ ఆ లెవెల్స్ బార్డర్ లెవెల్స్లో ఉన్నాయని చెప్తుంది ఎవరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అట్లా ఏం చేస్తారా అండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్ చేసేవాడిని కొన్ని రోజుల నుంచి అప్పుడు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా చేయడం వీలు అవటం లేదు ఓకే ఒకసారి ఈసీ తీసుకోండి ఓకే అంటే నేను అనేది ఇట్లా చెస్ట్ పెయిన్ చెస్ట్ దగ్గర కింద వైపు మేడం టిప్స్ దగ్గర ప్రెస్ చేసినప్పుడు మధ్యలో చెస్ట్ ఫింగర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ సేపు దాని పైన ఒత్తిడి పడినా గాని పెయిన్స్ పట్టేసే నొప్పిలు కూడా ఉంటాయండి అది అసలు అదేం పెయిన్ తెలియాలంటే మనం వేరే టెస్ట్ పరీక్షలు కూడా చేయాలి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు సురేష్ అండి ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఇట్టు అండి అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆ ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి సరే అండి హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం రీసెంట్ గా లాస్ట్ జూలై ఫస్ట్ కి సెన్ చేశారు మేడం నాకు హ్మ్ మేడం అది చూపోయాను అది డైట్ కంట్రోల్ గానీ ఏ విధంగా మేము ప్రొసీజర్ కావాలి మేడం అక్కడ డాక్టర్ అయితే కొంచెం గలాట్ అయింది దాని నుంచి నాకేం అడ్వైస్ చేయలేదు మేడం రెండు డేస్ అని చెప్పాడు మేడం అది ఫైవ్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం బ్లాక్ ఉందన్నాడు రెండు స్టెంట్ వేసాను అని చెప్పినాడు అది త్రూ నేను రైల్వే రెఫరల్ పోయాను పోతే ఆయన మిస్టర్స్ ని భయపెట్టి ఇది చేశారు వాళ్ళు నన్ను లోపల ఉంచి బయట వాళ్ళు అమౌంట్ కూడా కలెక్ట్ చేశారు నాకు గలాట్ అయిన దాని వల్ల నాకు డైట్ కంట్రోల్ గానీ ఏది చెప్పలేదు ఇంకా ప్రస్తుతం అయితే నేను సిక్ లో నన్ను డ్యూటీకి కూడా పోవట్లేదు ఎవరు మీది గుత్తి మేడం గుత్తి అనంతపురం సరే ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అంటే మీకు ఏం తీసుకోవాలి ఆహారం అనేదా డైట్ ఓకే ఆహారం అంటే మాంస నాకు షుగర్ ఉంది మేడం ఓకే షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉందండి మేడం అప్ అండ్ డౌన్ వస్తుంది రేపు డ్యూటీకి పోతే కూడా నాది కొంచెం స్ట్రెయిన్ ఉంటది డ్యూటీ సరే మీరు తీసుకోవాల్సిన మాంసాహారం అనేది తీసుకోవద్దు ఫిష్ ఎక్కువ తీసుకోండి హలో హలో ఓకే డాక్టర్ కాల్ కట్ అయింది మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు మా పేరు దామోదర్ అండి ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు పంకల గ్రామం నుండి ఫోన్ చేస్తున్నానండి ఓకే అండి డాక్టర్ కావ్య గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి మేడం నరాలు ఫుల్ నొస్తున్నాయి మేడం అక్కడ నరాలు కాళ్ళ నరాలు నేతి నరాలు చేతి నరాలు నరుస్తున్నాయి వస్తున్నాయి మేడం ఎట్లా మరి ఓకే అంటే మీ గుండెకి సంబంధించింది ఏం లేదుగా ప్రాబ్లం ఛాతి నొప్పి పట్టేయటం ఆయాస ఉండడా ఆ దాని వల్ల ఇప్రో నేను స్ట్రెంగ్త్ ఏపిస్తున్నాను మేడం ఆల్్రెడీ అక్కడ ఎప్పుడు ఏపిస్తున్నారు నొప్పులు <laughs> అంటే స్టెంట్ వల్ల నొప్పులు రావండి ఇది మీకు వేరే ప్రాబ్లం ఉన్న ఉంటది హలో హలో చెప్పండి మేడం స్టెంట్ వల్ల ఇట్లా నొప్పులు వచ్చే అవకాశాలు లేవు మీకు దొమ్మల మీద నొస్తుంది మేడం ఇక్కడ అక్కడ సెపరేట్ గా షుగర్ ఉందా మీకు ఏమో లేదా చెక్ చేస్తే లేదన్నారు నాకేమో షుగర్ ఉంది పుండ్లు అవి మాంతలేవు ఓకే మూడు నెలలకు టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి హెచ్బిఏన్సీ ఒకసారి అది చేయించండి అసలు షుగర్ ఉందా లేదా అనేది తెలిసిపోద్ది 
ఎక్కడ ఎక్కడ రావాలి మేడం చేసి చూపిస్తాను ఎక్కడైనా చే ల్యాబ్స్ లో తెలుస్తాయి ల్యాబ్స్ ల్యాబ్ లో చేయించు మూడు నెలల టెస్ట్ అని అడగండి వాళ్ళు చేస్తారు సరే మేడం ఓకే ఓకే అండి థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు అలాగే పొగ త్రాగే వారిలోనూ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వారిలోనూ గుండె నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఎంతవరకు ఉందంటే పొగ తాగే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ శాతం ఉన్నాయి అంటే తొంభై తొంభై శాతం దాకా సడన్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా వస్తుంది ఎందుకంటే స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అనేది చాలా ఇంజూరియస్ అనమాట సో సడన్ సడన్ గా బ్లాక్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు అందరూ లాగా చిన్న చిన్నగా వచ్చి పెద్దగా అవటం కాదు వీళ్ళకి ఒకేసారి వస్తే పెద్దగా సివియర్ గా వస్తాయి సో మోస్ట్లీ స్మోకర్స్ కానీ ఆల్కహాలిక్స్ కానీ సడన్ డెత్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో సాధ్యమైనంత వరకు ఆ హ్యాబిట్స్ అనేవి క్యూర్ చేస్తే మంచిదే ఓకే డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఈరోజు మీరు మా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి చూసి గుండెపోటు లక్షణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మా ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నలు కూడా చాలా చక్కగా సమాధానాలు తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం వచ్చే వారం ప్రసారమయ్యే అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఇమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి